是寿辰和慈济五十七周年庆，马来西亚慈济新山之会在阔别三年之后，再次举办朝山和药师金元献公修法会。在整齐划一的队伍中，除了有年过八十的阿公，也有在籍学生，跟随将近三百人的朝山大队三步一拜，克服身体的劳累，找回过去参加慈济的出发心，并在唱诵药师经的过程中，体会药师佛救度众生的十二大愿。天未亮，众人在昏黄的街灯下虔诚三步一拜。疫情之后回到我们这边景山，有什么感想？很清新，很开心，这样咯。啊，整个过程让自己是说，凡事呢，我们都应该要保持在静心中，这样子，让自己沉呃沉淀自己，凡事都不要太太急躁。潮汕队伍中也有年轻的脸孔。挥着汗水，努力跪拜。潮汕其实很耗体力，因为他这样一直上下上下，然后还有膝盖很痛，因为马路上面的石头，所以一直弄到我的脚很痛。潮汕完了会感觉我挑战这一个完成了，很开心一些。为着潮汕挑战年轻人的耐力，诵经拜佛，同样考验新兴人类的意志力。应该会更深刻，应该是刚才。在送那个药师经的时候，长贵，然后长贵呃就没有蒲团，所以就比超商还痛。也有高龄八十三岁的阿公，潮汕的决心不输年轻人，即使拄着拐杖也要完成任务。拿拐杖走啊，会辛苦吗？不，不会，不会，不会，不会辛苦啊。有生之年有机会来到哈潮汕。爱佛、尊佛哈，很荣幸，也是很感恩。弟子听到上人有点身体不大舒服，弟子也也很难过，但愿他怎么康复？吃着厨房里志工们用心调配的素食寿面，清晨潮汕的疲累一扫而空。志工们品尝到的是久违了的幸福滋味。我们准备这一次啊，很比较健康的呃素食啦，就是器材，我们用器材餐盘的方式来呈现这个呃上人寿辰的面线。今天早上凌晨三点四十五分，我们就到了。呃，因为我是生活组的啦，我昨天就已经来洗完了，做完了这些就在摆那些寿桃，我也还是第一次，我都不懂要怎样开始，整个人不会睡觉，<笑>一直想到明天早上我要怎样去弄那个水，要煮几多水，学习学习也是煮了，煮了很多了，煮了两两大锅那个红枣茶，就是说大家都是做得很开心啦，不分你我啦，分工合作啦，嗯，也是。做中学，学中做。时隔三年，再次举办潮山，主办单位不敢掉以轻心，从事前筹备到活动开始，全都亲力亲为。除了也担心是能不能够邀到这么多法亲家人一起来，毕竟三年大家都没有出来了，所以也担心那个报名人数会不会很多很踊跃啊。然后再加上我们又是功能组。太久没有做实体的活动，也担心可能会做得不好，就是很感恩上人有创办这个师，啊、呃，慈济世界，因为有上人在，所以我们都相信我们能够熬过了。虽然隔了很多年，所以我们还是有一些印象，呃，但是真正做的过程中，哈，就是还是会有发现呃遗漏的地方啦。然后，但是很感恩的是，就大家都会互补。就是都会互相提醒，然后互相成就各个功能，所以我们希望这次潮山可以，嗯，办好过后可以让志工们再来潮山三步一拜，好，然后借着这个过程来兼顾道心。随着疫情结束，志工们重拾出发心，在庄严的符号声中虔诚潮山和祈福，除了祈求天下人人平安，世间无灾无难，也借此祝福自己菩萨道上精进不退。大爱新闻，真善美志工。
。马来西亚青山报道。